usted. Yo no lo veo bien a usted, aquí, pero está, aquí estamos no hay viendo cómo que nos vemos, pero yo le dije a ella que es moño contra cabellera. Sí, punto, eso, punto. Es así, es así. <risa> y estamos tete a teta, quién no sabe quién es que gana. <risa> Qué bueno, de verdad, Estela, es tan divertido tenerte y tan Ay, entretenido. Gracias, me encanta. Igual, yo quisiera que te encanta fuera compartir con... contigo. Sí, yo sé gracias. que sí, estamos divertidos y todo el mundo, porque me he enterado. Por no aquí. me diga, ese es mi fan sí, club. El yo fan le dije club que yo te lo controles, te lo controles. Porque es interesante el tema y todo el mundo quiere saber de esto, porque las relaciones públicas son hasta individuales en muchísimos aspectos, en un mundo hipercomunicado como hablábamos ahorita. Y te decía de las redes sociales cuando hablamos de crisis, uh -huh. porque he visto que las redes sociales son el detonante fundamental de las crisis hoy en día. ¿Por hoy qué? Día, sí. Porque es, es un comentario que hace alguien, un cliente, un relacionado, un enemigo, el que tú quieras, uh -huh. abiertamente, y que no solo siguen uh -huh. las, los seguidores de ese individuo que uh -huh. lo publicó, sino uh -huh. que lo comenta en tu propia página, en tu propia red, y lo siguen todos aquellos seguidores que tú has construido por los años con tu Lo que tú tienes marca. que saber es quién hace el comentario. Uh -huh. Debemos partir de ahí. Ajá. No le podemos hacer caso a todo el mundo en las redes sociales, uh -huh. lamentablemente. Hoy día, cuando surgen situaciones de crisis, quiero decir, eh, nosotros somos eh, muy promotores y de hecho nuestra, nuestro programa de responsabilidad social apunta a el respeto en el entorno digital. Nosotros promovemos permanentemente el respeto en el entorno digital. Yo hago comentarios, yo hago críticas, igual que lo hacemos muchos otros. Desde el momento que yo veo una persona que me escribe, eh, digamos que poniéndole leña al fuego, con un vocabulario inadecuado, sencillamente yo corto. Y si es alguien como un periodista, porque también eso pasa, que ahora los periodistas también se comunican de manera, nos comunicamos. Yo no soy periodista, eso pero digo, estoy colada el, en el depende comunicación. Depende el tipo nos comunicamos de comunicación por esas vías. y de quién lo dice, claro okay. que sí. La Todo persona de redes o sea, sociales. Como Tengo... dice el dominicano, de acuerdo al maco la pedra. Claro. O sea, si es la persona, Antes hay que Antes de yo responder o atender una situación crítica, yo tengo que saber quiénes son los que están hablando. ¿Qué, tan, qué tanto está quemando el fuego? Yo tengo, ¿Por dónde comenzó? Puede que comience por un líder de opinión. Uh -huh. Entonces, a ese solo tú tienes que prestarle atención. De porque eso directa. va a generar aco, uh -huh. eco. perdón. No necesariamente de manera directa. Hasta por ahí mismo, sí. Es que va a depender de cada situación. Okay. Hay, hay, diferentes, hay diferentes situaciones, va, más bien, hay diferentes respuestas a una situación de crisis que yo no te puedo decir si escribe un líder de opinión, escriba del lado izquierdo. Sí, claro, yo no, no te lo puedo decir. Específico. Ahí que, es que está la magia. Ahí ¿no? es donde está la magia. Para sí. eso tú tienes tu protocolo, para eso tú tienes que conocer tu ambiente, tienes que conocer el mercado, tienes que conocer el momento en que eso se dijo, tienes que saber la situación de la empresa en ese momento. Son muchos elementos. Muchos factores a muchos tomar en factores. cuenta. Una cadena completa de factores, tanto la crisis como la solución de la misma. Sí. Cuando hablamos del caso de este pacto tan interesante, uh -huh. en el cual tú hayas tenido algunas posiciones vía Twitter y qué interesante es, eh, ya el gobierno es, estableció una posición. Si, sí. si Engage fuera asesor del gobierno dominicano hoy en día, en relación a esta situación de hoy, que es la noticia uh -huh. del día, ¿qué recomendaría en yo hubiera actuado antes. Uh -huh. creo, creo que el gobierno tardó en hablar sobre este pacto. Entonces, las redes sociales y personalidades de diferentes ámbitos, tanto en el sector público, privado, partidos políticos, se hicieron eco y aprovecharon la situación. La desinformación, fíjate que te decía ahorita que la, el problema no lo creó el pacto. Uh -huh. El problema Hablamos, fue perdón, creado del pacto, de del pacto migratorio, migratorio de las Naciones, de las Unidas. Naciones Unidas uh -huh. que se va a hacer ahora en Marrakech. Exacto. La, la, la situación no la creó el pacto, en República Dominicana al menos. La situación la creó la desinformación. Y por eso te decía que la comunicación o la falta de comunicación oportuna es muchas veces la gestora de una situación crítica. Uh -huh, uh -huh. Entonces, no reaccionar a tiempo. El no, no reaccionar no, el no actuar accionar. a tiempo. Es decir, la, la percepción es que el público siente que no se le informó que, se, que ese pacto se va a firmar en unos 10 días uh -huh. y que algo se estaba cocinando. Es decir, la gente comienza a lucubrar claro. y comienza a pensar, aquí hay gato entre macuto. Gato entre macuto. Uh -huh. Y comienza, ¿por qué? Porque lamentablemente... No, el sector público no se gana la credibilidad del público. Porque Esa si es la realidad. Lo que no me estoy refiriendo es, es informar 
todo el tiempo, o sea, mantener a, a, a toda la población informada. Es un informada. tema fundamental. Exacto, de manera que, que no haya confusiones que, que y que no se sienta que se ha ocultado como, algo. Tú tienes que reconocer como gobierno que el tema es crítico para nuestro país. Pero lógico. Que nuestros ciudadanos están atentos de manera permanente con todos los problemas que tenemos con nuestro vecino país. Están atentos a cualquier tipo de política pública que pueda impactar la soberanía claro, nacional. Es algo que importa a todo el mundo. Todo mm. lo que apunta todo en ese país. sentido, mm. tú tienes que tomar una acción activa para evitar lo que pasó, esta ola de descontento, esta ola de confusión, de confusión y darle de también oportunidad a la gente que le gusta quejarse o que le gusta criticar las cosas o Así que le es. gusta de alguna manera buscar la manera de, porque también entre tanta frustración y estrés, la gente también le gusta el desahogo que también lo entiendo Así es. Eh, pero Así sí, es. crea mucho espacio para la confusión, sin lugar a dudas, Babel El eh. resultado de, de, la, de la postura oficial positiva para lo que esperaba la población, para lo que esperaban los sí. ciudadanos, y en ese sentido pues yo creo que eso va a calmar las ansiedades. De todas maneras hay críticas, es decir, cuando tú no opinas o cuando tú no das una postura oportunamente, cuando hablas te van a criticar como quiera. Uh -huh, uh -huh. Te van a criticar como una manera de decirte... No me lo dijiste no y te, me lo y te dijiste. guarda el rencor. Correcta. Wow, sí. Como, como si fuera una relación Correctamente. persona a persona. Correctamente. Uh -huh. Entonces, dudo de la decisión que tomaste. Uh -huh. Y sigo pensando que puede haber gato entre macos. Dios mío, señores. Es, es muy complejo. Sí, es, es, es muy complejo. complejo. Eso es un análisis psicológico. Hay que es hacerse un, es complejo. Un, un Freud aquí o Entonces, un Jung. Entonces, hoy... Se, a las 4 de la tarde se emitió la, la posición del gobierno dominicano sobre, sobre el pacto. El tema es la continuidad de la conversación. ¿Se acaba ahí? No, no se acaba ahí. Tenemos un tema migratorio en la República sí, Dominicana. Sí. La, que no lo podemos ver genérico no. porque nuestro caso es al ladito. Y los es ciudadanos aquí. están uh -huh. esperando cuáles son las políticas públicas que se van a llevar a cabo en nuestro país para... Asegurar la soberanía nacional claro, con el problema que tenemos protección. con nuestro vecino país. Tú sabes que hablando con alguien, ya estamos despidiendo el bloque, la verdad yo espero que tú vuelvas. Yo creo Cuando que este quieras. tipo de dinámica, primero ayuda mucho a la gente y lo podemos hacer muy divertido. <risa> y así tú vienes y apoyas a tu amiga que te toca también. Pero claro, claro que claro, sí. Claro que sí, ¿eh? que ya la comprometí. <risa> Fíjate que comentábamos en un grupo, y creo que es justamente apoyando tu forma de verlo, Estela, que la gente necesita la información a tiempo y también que la gente se siente que no damos abasto para mantenernos nosotros, cómo vamos a adoptar cuatro hijos ajenos, oh, cuando sí. no puedo mantener los tres míos. Así es. Y es una realidad que tenemos sí. que verla sin, sin cortapisas. Sin Ricos no somos, definitivamente, definitivamente. Y necesitamos asegurar en esta isla tan pequeña que el espacio de cada quien está claramente definido. Y que haya paz. Entonces, usted con lo suyo y yo con lo Eso no se resuelve sí. con un comunicado, es lo que te quiero decir, uh -huh. o con una postura de una rueda de prensa de 15 minutos. Eso tiene que llevar una continuidad bueno, para yo recobrar la confianza en ti. Lo ha dicho Estela León, acérquense porque así es que uno aprende con los expertos. Muchísimas gracias, amiga. Gracias de verdad, a ti. Me encanta, a ti. he disfrutado enormemente. Gracias. Nos vamos a una pausa y volvemos con Tommy Tejero que nos habla de los planes de marketing y toda esa planeación estratégica para el 2019, aprendiendo de marketing también. Gracias a Estela León que la atendemos de nuevo porque Estela viene siempre a traernos luz y a informarnos. Hay que aprender de relaciones públicas y manejo de crisis porque aquí se viven muchas. Gracias.